。今天是下雨天，狐狸猫整天都待在家里。肚子饿了的时候，他都会打开手机外送平台选择餐点，真的非常方便哎！肚子饿的时候不用出门，就有食物可以填饱肚子。狐狸猫仔细一看，自己所点的餐点是从另外一个区域所送过来的。如果是他要自己去拿取食物，需要花费相当多的时间。但是因为有了外送的服务，狐狸猫可以边做事边等待餐点，有效地节省时间。在日常生活中，为了便利，我们仰赖大量的外送人员来维持生活品质。狐狸猫叫的外送餐点是透过外送员从遥远的地区运送过来。因为有完善的运输系统与外送服务，狐狸猫不用移动位置就可以享用餐点。这不禁让狐狸猫想到：那在生物体里面呢？生物体里面是如何运送各个器官所需要的养分呢？在前一个单元中，我们学到人体摄取食物后，经消化系统的消化作用，会把大分子食物变成小分子养分，最后在小肠绒毛吸收这些小分子养分和水分。但是，只有小肠绒毛需要养分吗？身体的其他部位需要养分吗？如果需要啊，那这些养分如何运送到身体各个部位呢？人体内运送的总公司是我们的心脏，而心脏啊，最主要的功能就像帮补一样，透过心脏压缩，让血液在血管中流动，借由血液将养分传送至全身。所以，我们身体仰赖的运输系统啊，就是跟心脏、血管和血液有关啦。我们称为血液循环系统，血液就是负责运送养分到各个器官的外送员，而身体各个器官同时也会产生废物，这些废物也是靠血液循环系统带走的。神奇的是，人体内有着数兆个细胞们，就是靠这一套系统完成运输的哦。而且啊，不一样的动物也会拥有不一样的运输构造，像是昆虫。两生类的运输构造与人类的运输构造都有着不同之处。透过这些不同的运输构造来维持身体的需求与健康哦。植物也有着一套专属的物质运输构造，像前面学到，植物可以行光合作用制造所需要的养分，而且主要在叶子行光合作用。但是叶子制造的养分只有叶子需要吗？其他器官也需要养分吗？这些养分该如何运送到植物体的各个器官呢？还有啊，从根部吸收的水分是如何快速运送到整个植物体的？其实，在植物体内也有着连接全身的高速公路，这条高速公路的名字叫做维管束，可以让水分和养分及时运送至全身。我们可以从植物凹段的枝条中看到枝叶流出，这正是植物正在运送水分和养分的证据哦。想象植物体内负责养分和水分的运输构造，就像交通道路一样。如果有完整的道路规划，对于养分的吸收、废物的排出，就会进行的相当有效率。因此，透过认识植物的构造与运输的原理，我们就可以理解植物是如何维持生命的。狐狸猫说：“原来不只是人体，还是其他大型的生物体内，都存在着一个特定的运输构造，来维持生物体内养分的提供和废物的移除。所以，我们心脏每一次的跳动。”血液外送员就可以进行养分的运送与废物的回收哦。同学们可以想一想，为什么每次帮植物浇水都要浇在根部呢？没错，因为植物体内也有许多高速公路，也就是维管束，来完成水分和养分的运送。只要保持维管束的畅通，养分和水分就可以运送到植物体的各个部位喽。同学们都了解生物体内运输的重要性了吗？如果生物体内的运输构造塞车了，会发生什么样的问题呢？
将你寻找到的答案写在下方留言处吧。我们下支影片再见，拜拜。Thank、you